ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് സി അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് റഫീഖ് എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും പഠിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലാ ഒരു ചാപ്റ്റർ മിക്കവാറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ചില ആളുകളൊക്കെ പുതിയ ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി എന്താണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഒരു മിനിറ്റ് ഈ സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എട്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയർലാൻഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് വെരി ഗുഡ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സ്പെയിനിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അയർലൻഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ചില അവകാശങ്ങൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് രാജ്യം നേടേണ്ട ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭരണഘടന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളോട് എന്താണ് ചില ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തി ചില നിയമങ്ങളും ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് അഥവാ പാർട്ട് നാലിലാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമായി ഭാവിയിൽ മാറ്റുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസികൾ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ അല്ല നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പേര് സൂചിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നയരൂപീകരണ വേള അതായത് പോളിസി മേക്കിംഗ് പിന്നെന്താണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രം പരിഗണിക്കേണ്ട നടപ്പിലാക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ചില അവകാശങ്ങളും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സംരക്ഷിച്ച് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് എന്താണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്താണ് നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോടതി വഴി അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതെന്തെങ്കിലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോടതി വഴിയായിട്ട് എന്തായിട്ടോ അത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിത് കോടതി വഴിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് കഴിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ചില നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സൗജന്യ നിയമ സഹായം സൗജന്യ നിയമ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നിർദ്ദേശക തത്വമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് സൗജന്യ നിയമ സഹായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ ഒപ്പം ദാ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവ എന്താണ് ഇവ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് വഴി എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓടിയെത്തണം ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചല്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അഥവാ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തുല്യനീതി തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണം എന്നിവ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ലീഗൽ എന്താണ് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് സബ് ക്ലോസ് ഡി ആണ് എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് സബ് ക്ലോസ് ഡി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തുല്യ ജോലിക്ക് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എന്നല്ല തുല്യ ജോലിക്ക് എന്താണ് തുല്യ വേതനം എന്നാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഞാനത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു വേതനം എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തുല്യ ജോലിക്ക് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരാൾ പത്ത് ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുക അയാൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് സാലറി അയാൾക്ക് നൂറ് രൂപയും സാലറി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്ത് ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്ത്രീക്ക് നൂറ് രൂപ വേതനം ലഭിക്കണം അതാണ് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രകാരമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം സുരക്ഷിതത്വം ആർട്ടിക്കൾ അൻപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ പലതും എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംഘാടനം ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് ആണ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് വർഷം ഭേദഗതി ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ല അതിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക രണ്ടാമത്തേത് ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് പുരോഗമന ആദർശങ്ങൾ പുരോമന പുരോഗമന ഭൗതിക ആദർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നായിട്ട് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തരംതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇത്തരമൊരു തരംതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ഒരു മൗലി ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ലിബറൽ ആശയമാണെന്നോ ഇതൊരു ഗാന്ധിയൻ ആശയമാണെന്നോ എന്താണ് ഇതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയമാണെന്നോ എന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തരം തിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും ഓരോ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ആയണം അതായത് സ്വയം ഭരണ അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് മാറണം എന്ത് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് സശാൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതിൽ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സംഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് കുടിൽ വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കുടിൽ വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് പ്രമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വെരി ഗുഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് എന്താണ് ഈ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ അല്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ഇൻ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ പറയുന്നത് എന്താണ് തൊഴിലാളികളുടെ എന്താണ് പങ്കാളിത്തം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം മാത്രമാണോ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി പറയുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പ്രമോഷൻ ഓഫ് മാന്യമായ വേതനം മാന്യമായ വേതനം ആ എന്നല്ല ശരിക്കും അതിന്റെ ലിവിംഗ് വേജസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് വേജസ് എന്നാണ് അതായത് ഉപജീവന യുക്തമായ ശമ്പളം അതിന്റെ മലയാളം അതാണ് ഉപജീവന യുക്തമായ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാന്യമായ ശമ്പളം എന്ന് പറയാം എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗം ഉപജീവന
ഇതും എന്താണ് ലിവിംഗ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വില നിലവാര സൂചികയല്ല എന്തെന്നുള്ളത് നാളെ കാണുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും തക്കാളിയുടെ വിലയൊക്കെ റോക്കറ്റ് വിട്ട കണക്കാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാലറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നാളെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വില വർധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശമ്പള വർധന നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം വേണ്ടേ അങ്ങനെ ആനുപാതികമായി വർധനയുണ്ടാകുന്ന ശമ്പളത്തെയാണ് ലിവിംഗ് വേജസ് എന്ന് പറയുക കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മിനിമം വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം താമസം ആഹാര എന്താണ് വസ്ത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് നീഡ്സുകൾ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് എന്താണ് ഉപജീവനയുക്തമായിട്ടുള്ള ശമ്പളമാകുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം ആ വസ്ത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടി അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനു കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ശമ്പളമാണ് ലിവിംഗ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് വേജസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസും പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഗാന്ധിയൻ ആദർശമാണ് എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പറയുന്നത് അതായത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി പോഷക നിലവാരം ജീവിത നിലവാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്ത് വേണം സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലഹരി മദ്യ മദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നിർത്തലാക്കുക ലഹരി ആ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിരോധനം പുകവലിയുടെ നിരോധനം ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാകുക നോക്കുക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് അവേദ്യമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ കൂടി എന്താണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായകമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ആർക്കും നിർദ്ദേശ നിഷേധിക്കാനാകില്ല അപ്പോ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് കോടതി വഴി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുകളിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചുമത്തുമെന്ന സമ്മർദ്ദം ചുമത്തുമെന്ന എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ച ആളുകൾ എന്താണ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പോയ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി എന്തിലുണ്ട് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നറിയാമോ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ പി എസ് സി എപ്പോഴും ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാല് പറയുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്താണ് ഒരു സിവിൽ നിയമം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ഇപ്പോ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലൊന്നാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു കര
പുറത്ത് വരാതെ ഈ പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഓരോ ഒരേ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളാണുള്ളത് സിവിൽ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളവയാണ് മത ആചാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഒരുപോലെ എന്താണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സന്തോഷം മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താടാ ഇരുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയ രണ്ട് ഒരു കോടി ഒന്നോ രണ്ടോ കോടി ജനങ്ങളെ അഭയാർത്ഥികളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ഇന്ത്യ വിഭജനം കൂടി അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൂട്ടക്കൊലക്ക് ഇതായി അന്ന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബലാത്സംഗങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ അതിലും ഏറെ വരും എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പീഡനങ്ങളും ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അരങ്ങേറി എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധ ആഭാസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വിഭജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി മാത്രം അന്ന് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി പോയത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഗോവത നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ഏതാണ് ഗോവത നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി ആ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ ആണ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് ആ അത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ഇതിന് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ചില പോളിസികളുണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനക്ഷേമമാണ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനക്ഷേമം എന്നുള്ളതാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് സാമൂഹിക നീതി സാമ്പത്തിക നീതി രാഷ്ട്രീയ നീതി ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പിന്നെന്താണ് ആ ഈ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ വിഭവങ്ങളുടെ തുല്യ വിതരണം അന്തർദേശീയ സമാധാനം പരിപോഷിപ്പിക്കുക ഇവയൊക്കെ എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ലഹരി പാനീയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി പാനീയങ്ങളെ നിരോധിക്കുക കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക ഉപയോഗമുള്ള കന്നുകാലികളുടെ കശാപ്പ് നിരോധിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഇവയൊക്കെ എന്താണ് നയങ്ങൾ അഥവാ പോളിസീസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സർവ സർവതോമുഖമായ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണവും സേവനവും ലഭ്യമാക്കുന്നു പൊതുവിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം വിദ്യാഭ്യാസം പൊതുജന ആരോഗ്യം എന്നിവ എന്താണ് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഇവിടുത്തെ സമ്പന്നരുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും എന്താണ് ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്താണ് അവ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പം അഥവാ വെൽഫെയർ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം അതിന് പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ഏകാധിപത്യ കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മാത്രം പോരാ എന്താണ് ചില ജനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിനോട് ചില കർത്തവ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പൗരന് ഈ രാജ്യത്തിനോടുള്ള ചില കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇന്ത്യ ഒരു യു വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ രാജ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് റഷ്യ എന്നുള്ള പേരിലാണ് യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ മൗലിക അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലിലാണോ ഏത് ഭാഗത്താണ് വിച്ച് പാർട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് പാർട്ട് ആ ഫോർ എയിലാണ് നാല് എയിലാണ് എന്തത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാല് എയിലാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ഭാഗം നാല് എയിലാണ് ഈ പറയുന്ന മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാവുന്നത് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഇതൊന്ന് വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ദേശീയ ഗാനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ദേശീയ ഗാനം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടോ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ആ ഈ ദേശീയ ഗാനങ്ങളുടെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ച ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എനിക്കത് ഞാൻ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു സാറേ ഈ മൊത്തം ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർണമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്താണ് മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു സാറേ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ ആ ഷിജിനാണ് ഷിജിനാണ് ചോദിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിയുടെ കരിക്കുലം പ്രകാരം നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ച് അവസാനിക്കേണ്ടത് ജനഗണമനയിലാണ് അവിടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ അത് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ പല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലും ഇത് പിൻപറ്റി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ ജനഗണമനയിൽ ആരംഭിച്ച് ജനഗണമനയിൽ അവസാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കരിക്കുലം പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ട് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് എയിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യം അഖണ്ഡത എന്നിവ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് പൗരന്മാർ രാഷ്ട്രത്തോട് ചില കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കടമകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭരണഘടനയെ പരിപാലിക്കേണ്ടതും പൗരന്മാർക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദം വളർത്തേണ്ടതും എന്താണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ സഹായമാകേണ്ടതും നമ്മളുടെ ചുമതലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കടമയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് തോ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും വി ആർ ബോധഡ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് റൈറ്റ്സ് നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ചില കടമകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നു ഇപ്രകാരം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സമൂഹം നിർമ്മിക്കുവാനും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും കഴിയും ചുരുക്കത്തിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവരോട് തന്നെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ ഈ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അഥവാ മൗലിക കടമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടമ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊരു തത്വചിന്താപരമായ ഭാഗമായിരിക്കും അതിന് പിൻപറ്റി നിയമങ്ങളോ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷയോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ ചില മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൗലിക കർത്തവ്യത്തിന് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൗലിക കർത്തവ്യത്തെ എന്താണ് അത് പൗരന്മാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് ലഭിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക അതിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ദേശീയ പതാക എന്നിവ എന്താണ് ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ എന്താണ് നാഷണൽ ഓണർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയൊക്കെ ആദരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവയെന്താണ് നമ്മൾ ആദരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും അതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും അതെന്താണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ദേശീയ സമരത്തിന് പ്രചോദനമായ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മാർഗങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് എന്താണ് ആ ഒരു വലിയ മുതൽ കൂട്ടായ ദർശനങ്ങളാണ് ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ ഇത്തരം ദർശനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും നമ്മളുടെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന ഭാഗത്തുണ്ട് അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക അവയെ പിൻപറ്റുക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അവ അവ അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്നോ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗാന്ധിയൻ മാർഗം പിൻപറ്റണമെന്നോ അത് എന്നോ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് പിൻപറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളെ ആർക്കും ശിക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും
അത് എന്താണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഒക്കെ അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയാനും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ തടങ്കലിൽ വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നിയമമാണ് യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടതുണ്ട് അത് പിൻപറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ലോഫുൾ അതിനെതിരായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതൊരു എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലംഘിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും അതിനൊരു നിയമം ഉണ്ടാകും അത് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ശിക്ഷ ലഭിക്കും ഈ യു എ പി എ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിന് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഞാനത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഗവൺമെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദ്രോഹിക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും കുടുക്കുന്നതിനും ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം കരിനിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അലൻ താഹ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്താണ് ആ ഒരു ലഘുലേഖകൾ കയ്യിൽ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന കരിനിയമം ഇപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായതാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ അലനും താഹയും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരെ കൈവശം വെച്ച രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് കുറിപ്പടികളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പേരിൽ എന്ത് യു എ പി എ പോലെയുള്ള കിരാത നിയമങ്ങൾ ചുമത്തിയത് ഞാൻ നെക്സലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനോട് എന്താണ് തീരെ യോജിപ്പുള്ള ഒരാളല്ല നെക്സലിസത്തിനോട് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിനോടും എന്താണ് തീരെ ഒരു യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ അവർക്കും എന്താണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നതിനുള്ള എന്തുണ്ട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടേതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പിൻപറ്റാൻ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പക്ഷെ അത് മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആണെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അയാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ചില കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളുമായി യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഇതിലെ അത് കളയുക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കരുത് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് അതിന്റെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ നാട് പറവൂരാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കും അപ്പൊ കൊടുങ്ങല്ലൂര് കോട്ടപ്പുറം തോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു തോളുണ്ട് അതിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഈ കോളാമ്പിയിൽ പാട്ടുകൾ വെക്കും നല്ല പാട്ടുകളാണ് കേൾക്കാൻ അവൻ ഞാൻ അത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കും അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പരീക്ഷയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പാട്ടുകൾ വെക്കും നല്ല പാട്ടുകളാണ് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി നേരമൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്ത് എന്തിനാണ് ആ കോളാമ്പി പോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോളാമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രസംഗ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടത്തുക അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന രീതിയിലു
അത് മനസ്സിലായില്ലേ പാട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ എന്തെങ്കിലും പേര് എന്തെങ്കിലും വെച്ചോണ്ടിരുന്നാ അത് കേൾക്കണ്ട കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവന് പക്ഷെ അത് നിർത്താൻ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ചിലപ്പോൾ അടുത്തതൊരു കലാപമായിരിക്കും മനസ്സിലായ ഇത് വളരെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് അതിനങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഈ മതം ഗോത്രം ഇത്തരം ചിന്താരീതികൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എന്താണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിഷയങ്ങളാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഷംസീർ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഞാൻ ഷംസീറിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇത്തരം മിത്ത് ഇത് മിത്തുകളാണ് എല്ലാം ഷംസീർ എന്ന് പറയും ഈ പറഞ്ഞ ഗണപതി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിലൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് നബി ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ എന്താണ് എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ മിത്ത് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ ആ നമ്മളെ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണിത് അതായത് ഈ ഇതൊരു പ്രബന്ധമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് ഷംസീർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഗണപതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് വൈ വിമാനം പുഷ്പക വിമാനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വേറെ ആപ്പവുപ്പ സ്ഥലത്തൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചവരാരും തന്നെ നിസ്സാരക്കാരും അല്ല കേട്ടോ എല്ലാം വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്റെ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ പത്ത് മടങ്ങ് വിദ്യാഭ്യാസവും ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് വി സി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിനോദം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രീയത ഒരു മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് അത് പറയാം അതായത് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം മാനവികത അന്വേഷണാത്മകത ഇത് മൂന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മാർഗ അതായത് ഈ മൗലിക കടമകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ പൗരനും എന്തുകൊണ്ടാകണം സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നാണ് ആ പദം അതായത് ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം ഉണ്ടാകണം അന്വേഷണാത്മകത ഉണ്ടാകണം എന്ത് കാര്യത്തിനോടും അന്വേഷണാത്മകതയോട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ എന്താണ് മാനവികത ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലുത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അതുണ്ടാകണം ഇത് എന്താണ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതെന്താണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം എന്താണ് അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ യാതൊരു നിയമങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയാം അതായത് ആ ഗണപതി ആദ്യത്തെ എന്താണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വകുപ്പില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയത വളർത്തുക ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൗലിക കടമകളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അതെന്താണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമമോ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതൊരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പിൻപറ്റാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പിൻപറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയും ആ സയൻസ് എല്ലാമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കില്ല സയന്റിഫിക് എന്നല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം അതിന് ആ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആ മലയാള പദം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മലയാള പദം ഇല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ശാസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന പദപ്രയോഗം വരുന്നത് ശാസിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ ശാസ്ത്രമാണ് ഗൗളി ശാസ്ത്രം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗൗളി ശാസ്ത്രം പല്ലിയെ എഴുതിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ജ്യോതിശാസ്ത്രം അല്ല ജ്യോതിഷവും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അകലിരിക്കുന്ന ചൊവ്വ
അവിടെ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അത് കുറെ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അത് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും സയൻസിൽ ഉത്തരം തേടുക എന്നുള്ളതല്ല പകരം നമുക്കൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറ ഉണ്ടാകണം ആ സയൻസിന് ഉത്തരം തരാൻ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതാണ് അതിന് അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ പറയും ഈ സയൻസ് എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സി അത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു വശമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് സയൻസിന്റെ ഒരു മോശം വശമല്ല സയൻസ് ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യമല്ല തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് മതങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അതാണ് ഇന്നും ശരിയെന്ന് പറയും സയൻസ് അങ്ങനെയല്ല സയൻസിന് അങ്ങനെ വലിയ പിടിവാശികളൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നാളെ അതിനെതിരായിട്ടൊരു തെളിവ് കിട്ടിയാൽ സയൻസ് അത് അംഗീകരിക്കും തെളിവിലാണ് പ്രധാനം എന്താണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല തെളിവ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാം പിന്നെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായിട്ട് സഹജീവികളോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ട് നാളെ ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും അതായത് നാളെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നല്ല ചിലരെങ്കിലും ജോലി കിട്ടും നിങ്ങളൊരു സർക്കാർ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമാകും ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്ക്രീനിൽ ഇല്ല സ്ക്രീനിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നാളെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജീ ജോലി കിട്ടും നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതൻ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അധികാര ദാർഷ്ട്യം എന്നുള്ളത് അവരുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരോടും ആരൊക്കെ ആകുന്നു അവിടെ മാത്രമല്ല എവിടെ ഏത് ജോലി കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് വരുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനോട് നിങ്ങളുടെ അധികാര ദാർഷ്ട്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് പണക്കാരനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരോടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു കോമൺ മാനോട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല അവർക്ക് എന്തും നടക്കും ഇല്ലീഗലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാമെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടും കഴിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല കോമൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് അധികാര ദാർഷ്ട്യം കാണിക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഇപ്പൊ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വെറുതെ പഠിച്ചൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാകരുത് ജോലി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യരാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പേസ് ബേസിന് അപ്പുറം അവരെ നിർത്തുക ഒരു മനുഷ്യനും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങളുടെ അധികാര ദാർഷ്ട്യം കാണിക്കരുത് കൈക്കൂലി വാങ്ങണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അതൊക്കെ ഇന്ത്യ ഈ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലത് നമുക്കൊരുത്തനെയും പേടിക്കണ്ട ആ വാങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വരുമ്പോ അയ അവരെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരുത്തി വളരെ ജെനുവിനായിട്ട് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വിടുക കാരണം എന്താണ് ശരിക്കും അവരാണ് നമ്മളുടെ യജമാനന്മാർ വി ആർ ദ പബ്ലിക് സർവൻസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ സേവകരാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ എടുക്കണം പോലീസിൽ കിട്ടിയാലും പോലീസിന്റെ ട്രെയിനിങ് മുറകളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഭീകരമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ ഒരു മുഷ്കനാക്കി മാറ്റും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൈവിടരുത് അത് ഈ പഴയ പട്ട പഴയ ഒരു സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോഴും കുറെ ഒക്കെ മാറ്റമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അ
ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനർജറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാളെ ഒരു കാര്യവും വെക്കരുത് ഇന്ന് ചെയ്യും ഇന്ന് ചെയ്യും മാക്സിമം എഫർട്ട് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലാതെ കിട്ടൂല വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക പരീക്ഷകൾ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി ഡൗട്ടുകൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഇരിക്കുക ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം